Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel, Medicure Buddy. Once again, I'm back with the second part of the lecture, Twin Pregnancy, in which we will be discussing the further changes that can be observed in twins. So here it has been mentioned about the lie and presentation. That when two fetuses live in a uterus, how does the lie happen? So there are 50% chances that both of them have a vertex position and 30% chance is that the first one is in the vertex and the other one is in the breach. What is the vertex position? Suppose this is the uterus, if the baby's head is coming in this way, और जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है वो इधर है सो दिस कंडीशन इज नोन एज वर्टेक्स पोजिशन सो 50 परसेंट चांसेस होती है कि दोनों बेबी वर्टेक्स में हो 30 परसेंट कि पहला वर्टेक्स में हो और दूसरा जो है वो ब्रीच में हो ब्रीच में जो हेड है वो लाई करता है अपसाइड नाउ मूविंग ऑन रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों ट्रांसवर्स कंडीशन में हो नाउ मूविंग ऑन लेट्स डिस्कस द क्लिनिकल फीचर्स जो फीमेल होती है उसमें हमें क्या क्लिनिकल फीचर्स क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे चलिए समझते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट द सिम्टम्स यहाँ पर लिखा हुआ है पैल्पिटेशन वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा तो फीमेल में हमें पैल्पिटेशन देखने को मिल सकता है ब्रेथलेसनेस देखने को मिलेगी जस्ट बिकॉज द यूट्रस इज सो बल्की दैट जो अपडोमिनल जो कैविटी है वो प्रेशर देती है कहीं ना कहीं डायफ्राम पे एंड दैट इज वाई देर आर समाइम्स चांसेस ऑफ द ब्रेथलेसनेस सो मूविंग ऑन यहाँ पर एडिमा ऑफ फीट कई बार जो फीमेल होती है उसमें फीटल एडमा देखने को मिलता है दैट मीन्स इसकी जो फीट्स होती हैं उनमें एडमा हो जाता है एंड इनसोमिया जो फीमेल होती है उसको नींद नहीं आती है इन सोमिया की प्रॉब्लम भी कई फीमेल्स में देखने को मिलती है नाउ मूविंग ऑन लेट्स टॉक अबाउट द साइंस अनिमिया की दिक्कत देखने को मिल सकती है फीट में इडमा देखने को मिलेगा हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है हाइपर टेंशन इज द रीजन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इडमा इन फीट फ्रेंड्स प्री क्लैम्पिया और इक्लैम्पिया भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑब्स्टेक्ट्रिक्स में अगर आप चाहते हैं मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो अपलोड करूं आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक विद द नोट्स इट तो अगर आप चाहते हो कि मैं वो वीडियो एक्सप्लेन करूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक येस yes लिखिएगा नाउ मूविंग ऑन यहाँ पर लिखा हुआ है एल्ब्यूमिन न्यूरिया दैट मीन्स एल्ब्यूमिन यूरिन में हमें देखने को मिलेगा एंड एक्सेस वेट गेन ऑब्वियसली जो फीमेल थी जो प्रेग्नेंट हो रही थी उसमें एक फीटस होना था नाउ क्योंकि वहां पर दो फीटस है उसका वेट गेन जो होगा वो नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज्यादा होगा नाउ नाउ दैट वी हैव डिस्कस द क्लिनिकल फीचर्स यू हैव अंडरस्टूड की क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अब हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जब हम पर अपडोम एग्जामिनेशन करेंगे एक फीमेल की तो अब डोमेन क्या होगा अनड्यूडली एनलार्ज होगा जिसे मुझे एक्सप्लेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है पैल्पिटेशन पे हमें दो हेड सॉरी पैल्पेशन पे हमें दो हेड्स मिलेंगे फीटस के ऑस्कल्टेशन पे हमें दो हार्ट साउंड सुनाई देंगे बिकॉज टू जो सेपरेट फीटस हैं हमारे उनमें हमें डिफरेंट हार्ट साउंड ऑब्जर्व होंगे नाउ मूविंग ऑन मेजरमेंट जो अब डोमेन की गर्थ होती है एट द लेवल ऑफ Umbilicus increases because obviously just to accommodate the two fetuses, जो abdomen है उसका girth जो है जो width है उसकी वो बढ़ जाएगी Now let's talk about the per vaginal examination. तो यहाँ पर mention किया गया है that कई बार ऐसा होता है कि जो एक head है वो pelvis में होता है left deep in the pelvis and another at the brim or fundus. तो obviously ये जो uterus है उसमें एक time पे तो एक ही head को ये accommodate कर पाएगा. तो दूसरा head क्या होगा? या तो वो pelvic brim के पास होगा, ठीक है? या फिर वो कहीं fundus region जो body होती है uterus की वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है. Now moving on, let's talk about the investigations. So here First of all, it has been mentioned about the sonography. USG कराएंगे हम फीमेल की और उससे हमें पता चल जाएगा ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में. Lambda और ट्विन पीक साइन हमें देखने को मिलती है. तो ये चीज बहुत important है, friends. Lambda साइन किस 
केस में ऑब्जर्व होती है ये कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे दैट लैमडा साइन कैन बी ऑब्जर्व इन ट्विन प्रेगनेंसी डाइकोरियोनिक प्लेसेंटा है तो उसमें चार लेयर होंगे क्योंकि इसमें डाइकोरियोनिक है दैट मीन्स दो कोरियन होगा और दो एमनियन होगा और मोनोकोरियोनिक तो है इसमें दो लेयर्स ही हमें देखने को मिलेंगे इस प्लेसेंटा में नाउ टॉकिंग अबाउट द डिफरेंशियल डायग्नोसिस कि ये जो ट्विन प्रेगनेंसी हम इसे किस चीज के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन तो यहाँ पर है हाइड्रो एमनियोस कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा एमनियोटिक फ्लूड होने की वजह से ऐसा हो जाता है और हम उसे कंफ्यूज कर जाते हैं ट्विन प्रेगनेंसी से समटाइम्स बिग बेबी की वजह से भी ऐसा हो सकता है दैट जो बेबी है वो काफी हेल्दी हो और उसकी वजह से ऐसा फील हो रहा हो कभी कभी फाइब्रॉइड या ओवेरियन ट्यूमर होता है प्रेगनेंसी के साथ तो फाइब्रॉइड जो है उसका भी कुछ मास होगा उसका भी कुछ साइज होगा उसके साथ साथ फीटस का भी साइज है दैट इज वाई दिस can be differentiated or can be thought of as twin pregnancy moving on ascites with pregnancy ascites kya hoti hai jab jo peritoneum hai usme fluid ka accumulation ho jata hai that condition is known as ascites dropsical condition hoti hai so agar wo pregnancy ke sath hai to obviously this can also be observed there moving on let's start discussing the complications ki jo maternal that means mother hai aur jo fetus hai usme during twin pregnancy kya kya complications hame dekhne ko mil sakte hain so yahan par likha hua hai that mother jo hai wo nausea aur vomiting ki condition se suffer kar sakti hai kai bar mother mein anemia ki problem aa sakti hai kai bar jo mother hai wo pregnancy induced hypertension से सफर कर सकती है दैट मीन्स प्री इक्लैम्पिया दैट मीन्स द कंडीशन ऑफ प्री इक्लैम्पिया एंड इक्लैम्पिया मूविंग ऑन पोलो पॉलीहाइड्रोमियोस की कंडीशन हो सकती है प्री टर्म लेबर हो सकता है फीमेल का मैल प्रेजेंटेशन हो सकता है फीटस का कई बार एंटी पार्ट्रम हीमरेज या पोस्ट पार्ट्रम हीमरेज भी देखने को मिल सकता है मदर जो है वो मैकेनिकल डिस्ट्रेस में जा सकती है लेबर जो है उसका प्रोसीजर प्रोलॉन्ग हो जाता है कई बार ट्विंस प्रेगनेंसी के केस में ऐसा होता है कि जो एक बेबी है उसकी डिलीवरी हो जाती है जो दूसरा वाला होता है उसकी डिलीवरी नहीं हो पाती तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलती है तो उस केस में जो फीटस है उसकी मोर्टैलिटी बढ़ जाती है ऑपरेटिव इंटरफेरेंस ज्यादा करना पड़ता है और पोस्ट सपोर्ट बढ़ाना पड़ता है उन कंडीशन में जिसमें जो मदर है वो ट्विन प्रेगनेंसी है या फिर ट्विन की डिलीवरी हुई है मूविंग ऑन लेट्स टॉक अबाउट द फीटल कॉम्प्लिकेशन सो मिस कैरेज के चांसेस होते हैं देर आर चांसेस ऑफ वैनिशिंग ट्विन कई बार ऐसा होता है कि जो एक ट्विन होता है वो दूसरे ट्विन की जो है वो मतलब उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन सब को ज्यादा ऑब्जॉर्व कर लेता है जिसकी वजह से जो दूसरा ट्विन है उसकी अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाती है और वो मैनेज हो जाता है जस्ट इन द फॉर्म ऑफ सम डेब्रिस लाइक मटेरियल वो वहां पर हमें देखने को मिलता है कई बार अपियरिंग ट्विन दैट मीन्स जो मदर है उसको पता नहीं था कि वो ट्विन प्रेगनेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी वो उसे पता चलता है प्री टर्म बर्थ लो बर्थ वेट बेबी जस्ट बिकॉज जो फीमेल है उसमें दो फीटस हैं तो देर आर चांसेस दैट वो प्रॉपर न्यूट्रिय न्यूट्रिशन नहीं ले रही हो जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है कई बार फीटस में अनोमलीज देखने को मिल सकती है इंट्रा यूट्राइन डेथ हो जाती है एक फीटस की जो कि केस मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से एक फीटस की डिलीवरी हो जाती है और दूसरे की आई हो जाती है नेक्स्ट कॉर्ड प्रोलैप्स का केस देखने को मिल सकता है लॉग्ड ट्विंस देर आर चांसेस दैट द ट्विंस माइंड बी इंटर मिंगल्ड और लॉग्ड जिसकी वजह से जो डिलीवरी है उसमें दिक्कत आ सकती है पेरीनेटालिटी बढ़ जाती है एंड मोर्टैलिटी रेट जो फीटस होता है उसका मोर्टैलिटी रेट भी कई बार हमें यहाँ पर 
बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है इस कंडीशन में ड्यूरिंग ट्विन प्रेगनेंसी नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द मैनेजमेंट की जो हमें है वो कैसा मैनेजमेंट करना है ड्यूरिंग ट्विन प्रेगनेंसी तो यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट ड्यूरिंग ए एन पीरियड दैट मीन्स ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड फीमेल की जो मदर है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करना है हमें रिपीटेड सुपरविजन करना है ये ध्यान रखने के लिए जो कि दो जो दोनों ट्विंस हैं हमारे उनका प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है ऑल्सो वी विल डू द डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन अगर हमें देखने को मिल सकती है अगर इफ प्रेजेंट फॉर एग्जाम्पल प्री क्लैम्सिया या फिर अनिमिया जैसी दिक्कत अगर प्रेगनेंसी में देखने को मिल रही है जो फीमेल है उसका हॉस्पिटलाइजेशन कर देना चाहिए कब 32 से 36 वीक में बिकॉज देर आर चांसेस की जो डिलीवरी है वो प्री टर्म हो जाए तो इसलिए ये बात कई बार की जाती है मूविंग ऑन ड्यूरिंग लेबर लेबर के वक्त हमें क्या मैनेजमेंट करना है सो so, यहाँ पर मेंशन किया गया है अगर लेबर का फर्स्ट स्टेज है तो हमें क्लोज ऑब्जर्वेशन करना है और फीमेल को रेस्ट एंड सीडेटिव हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं मूविंग ऑन टॉकिंग अबाउट द सेकेंड स्टेज तो यहाँ पर बहुत सारे मैनेजमेंट्स लिखे हुए हैं जैसे विद द रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वेजाइनल एग्जामिनेशन टू एक्सक्लूड प्रोलैप्स ऑफ द कॉर्ड और लिम्स तो जब मेम्ब्रेन का रक्चर होता है जैसे ही हमें ये ध्यान रखना है कि कॉर्ड प्रोलैप्स ना हो जाए जो कि हमने अभी एक कॉम्प्लिकेशन के रूप में पढ़ा था मूविंग ऑन यूजुअली डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट बेबी इज स्पॉन्टेनियस एंड रिक्वायर्स नो इंटरफेरेंस वेट एंड वॉच इफ डिलेड और डिस्ट्रेस ऑफ द मैटरनल और फीटल डिलीवरी बाय फॉरसेप्स और ब्रीच एक्सट्रैक्शन तो क्या होता है हमें वेट एंड वॉच करना है और अगर जो बेबी है वो डिस्ट्रेस में जा रहा है तो हमें क्या करना है फॉरसेप्स की हेल्प से या फिर ब्रीच एक्सट्रैक्शन की हेल्प से हमें डिलीवरी करनी है मूविंग ऑन आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट बेबी क्लैम द कॉर्ड ऑफ द फर्स्ट बेबी डिस्टली एंड प्रोक्सिमली बिफोर डिविजन टू प्रिवेंट ब्लीडिंग फ्रॉम द सेकेंड फीटर्स तो हमें क्या करना है जो बेबी होता है उसको जब फर्स्ट बेबी का डिलीवरी हो जाए तो हमें कॉर्ड को जो मलिकल कॉर्ड है उसकी क्लैम्पिंग कर देनी है ताकि ज्यादा ब्लीडिंग ना हो वेट एंड वॉच फॉर द सेकेंड बेबी टिल यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन रिटर्न और फिर हमें सेकेंड बेबी के लिए वेट करना है जब तक जो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन है वो फिर से नहीं होने लग रहे और ये टाइम अराउंड वन एंड हाफ सॉरी हाफ आवर का हो सकता है मूविंग ऑन थर्ड टॉकिंग अबाउट दर्ड स्टेज हमें कुछ प्रोफाइल एक्टिक मेजर्स लेने होते हैं ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द सेकेंड ट्विन बी रेडी टू डायल विथ पॉसिबल हीमरेज तो जो फीमेल है उसमें कई बार आफ्टर द सेकेंड ट्विन की डिलीवरी हमें हीमरेज लाइक कंडीशन देखने को मिल सकती है तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है so friends this was all about the second part of the lecture of twin pregnancy अगर आपने first part नहीं देखा है तो आप आई लिंक पे क्लिक करके उसे देख सकते हो या फिर चैनल पे विजिट करके also friends there are many more topic in the obstetrics gynecology जो मैं आपके साथ share कर सकती हूँ तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उन topics पे भी video upload करूँ तो please इस video को like करिए अपने friends के साथ share कीजिए मेरे channel को subscribe कीजिए ताकि आप अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो थैंक यू